வணக்கம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பில் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்கள் கைக்கு உடனடியாக கிடைச்சிடும் இப்போ நாம் ஆகாச வள்ளி என்கின்ற ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மூலிகையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இம்மூலிகையானது தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக காணப்படுகிறது இது வேலிகள் புதர்கள் மரங்கள் யாவிலும் அடர்ந்து காணப்படும் ஒரு ஒட்டுண்ணி குடியாகும் இது பார்ப்பதற்கு நைலான் நரம்புகள் போல் பின்னப்பட்ட வலைகளாக காணப்படும் இது எந்த செடி மேல் இருக்கிறதோ அந்த செடி முழுவதும் போர்த்தி கொண்டிருப்பதை போல் இருக்கும் இதில் சிறிய பூக்களும் பழங்களும் காணப்படும் இப்பழங்களில் இரண்டு முதல் நான்கு கருப்பு விதைகள் இருக்கும் இக்கொடியானது அதிகமாக வளர்ந்து அந்தரத்தில் தொங்கிக் கொண்டிருப்பதால் ஆகாச வள்ளி என்று பெயர் வர காரணமாக இருந்ததாக கருதப்படுகிறது இதுபோன்று காற்றில் ஆடக்கூடிய கொடி உரிய நேர்ந்தால் எந்த மரத்தில் விடுகிறதோ அந்த மரத்தில் தன்னை ஒட்டுண்ணியாக நிலைப்படுத்திக் கொள்ளும் இதில் மஞ்சள் ஆரஞ்சு சிவப்பு இளம் பச்சை என்று எழுநூறு வகைகள் இருப்பதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறார்கள் இதனுடைய சமூலம் முழுவதும் மருத்துவத்தில் பெரிதும் பயன்படுகிறது இதற்கு மாற்று பெயராக எருமை கொத்தான் தூத்தும கொத்தான் கொடிய குண்டல் என்றும் அழைப்பதுண்டு இதனுடைய பொதுவான குணம் இது கபக்கட்டை உடைத்து சளியை முறிக்கக்கூடியது மூத்திர கிரிச்சத்தை போக்க வல்லது வயிற்றில் உள்ள வாயுவை போக்கும் காமாலை தசை வழி இருமல் மூச்சிரைப்பு மண்டைக்குத்தல் பக்கவாதம் ஆகியவைகள் யாவும் குணமாகும் மேலும் காம உணர்வை தூண்டக்கூடியது இப்ப இத வைத்தியத்துல எப்படி பயன்படுத்துறாங்க என்பதை பற்றி பார்ப்போம் இதனுடைய குடியை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து அதற்கு சமமாக ஆடாதுடை இலையை சேர்த்து அதனுடன் ஐந்து மிளகு இட்டு லேசாக தட்டி இரண்டு குவளை நீர் விட்டு கால் குவளையாக வற்ற காய்ச்சி அந்தி சந்தி என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு வேலையும் அருந்தி வர கபத்தை உடைத்து சளியை கரைக்கும் இருமலை கட்டுப்படுத்தும் நீர் ஏற்றத்தினால் ஏற்பட்ட மண்டை குத்தல் குணமாகும் இதனுடைய சமூலத்தை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து அதனுடன் சிறிய இஞ்சி துண்டு சேர்த்து அதனுடன் இரண்டு பல் பூண்டு சேர்த்து லேசாக தட்டி இரண்டு குவளை நீர் விட்டு கால் குவளையாக வற்ற காய்ச்சி நாள் ஒன்றுக்கு இரண்டு வேலையாக அறிஞ்சி வர வயிறு பொறுமல் வயிற்று உப்பிசம் சரியாமை போகும் மேலும் கேஸ் ட்ரபல் என்று சொல்லக்கூடிய வாயுவை வெளியேற்றும் இதனுடைய கொடியை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து அதனுடன் சிறு நெருஞ்சில் சமூலத்தை சம அளவாக சேர்த்து இடித்து அதை கொதிநீரிட்டு கஷாயமாக்கி அளவாக பணங்கற்கண்டு கூட்டி கொடுக்க சிறுநீர் தாராளமாக பிரியும் நீர்த்தாரை அழற்சி சிறுநீர் சிவந்து காணுதல் போன்றவை யாவும் குணமாகும் இதனுடைய குடியை ஒரு கைப்பிடி அளவிற்கு கொண்டு வந்து அதை கொதிநீரில் இட்டு அதனுடன் சிறிது கருவேளம் பிசின் சிறிது முருங்கை பிசின் சேர்த்து கொதிக்க வைத்து ஆறியதும் சிறிது பணங்கற்கண்டு கூட்டி சேர்த்து பருக காம உணர்வை தூண்டி சிற்றின்பத்தில் நாட்டம் காணும் இந்த கொடியை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து அதனுடன் இரண்டு மிளகு கொஞ்சம் வேப்பிள்ளை வைத்து பட்டுவோல் அரைத்து காலையில் மட்டும் அரை டம்ளர் வீதம் அறிந்து வர வயிற்றில் உள்ள பூச்சிகளை அனைத்தையும் வெளியேற்றும் மேலும் காமாலை பக்கவாதம் உடம்பு வழி உடல் சோர்வு யாவும் நீங்கும் இக்கொடியில் இருந்து எடுக்கப்படுகின்ற திரவத்தை கண் ரோகத்தை போக்கவும் மேலும் பல மருத்துவ முறைகளுக்கும் இதை பயன்படுத்துகிறார்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க 
கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்